我们是在台东跟全国一起，在二零一一年福岛核灾发生的那一年的时候，在台东组织起来的一个反核废的一个团体。我们来到高雄，是想要跟这边的朋友分享，其实台湾很多地方的人在使用核电，并没有想到原来有核废料。核废料要放到哪里去这件事情，可是很遗憾，台湾的核废料不管高阶低阶，现在不是在蓝屿迁不出去，就是预计放在达人乡南田村台湾族的传统领域，不然就是高阶核废料放在南澳乡泰雅族的传统领域。因此，我们今天决定走出来，跟南部的朋友一起来面对核废料的问题。我们相信唯有废核，才能够终结核废的问题。今年入选台湾的百大青农。今天我站在这边的原因，是因为在一月份的二十九号，台电为了要宣传那个核废料选址场，说台那个补助对我们会有多大帮助，他在我们土板村的村办公处播放了这个影集。他播放了之后，我看到里面的内容竟然出现了。我跟我一起在部落从事农业的青年，他叫蓝宝。我们我很惊讶，我非非常生气啊！因为当初去年乡公所打电话跟我说，他们要做农产业的推广广告，那我愿意配合嘛？结果出现在核废核宣导片里面。我非常愤怒啊！我回乡辛辛苦苦种种田，为的只是我们可以吃到一个健康的食物。你用这个影片，让我的付出全部都付出一句：废核不趁早，废核不趁早。不要再游牧，不要再游。下一个福岛，下一个福岛，飞鹤家园，飞鹤家园，走走走，走走走。把你的手举高高，让你的手坚实的握在这一条布条上面。我们要用集体的力量，非常有决心的告诉这个市政当局。民团结在一起，我们有机会断开核电的锁链。
何废料永久的坟墓。以后如果加上合适，大概会有一百万桶的低阶核废料都要放到南田村去。我们今天是要跟高雄的朋友讲，只要核电厂一直在运转的话，就会制造核废料。这个核废料，低阶的三百年才会变成安全，高阶的核废料也要二十万年才会降到安全的背景值。可是我们的核电厂只能运转四十年，各位，我们为了四十年的用电需求，却要制造那么多的核废料，二十万年给我们的子子孙孙。我们要当这样子的不孝祖先吗？我们这样是负责任的用电政策吗？终结核电，家园重生。好，请大家通过终结核电、家园重生之门往前走。欢呼一下，好，好，往前走，好。要能够顺利的喊出。终结核电，家园重生。用你的手去触动那个布条，在那个布条下面许下我们要求核电终结的愿望，我们希望家园可以重生的愿望。各位朋友，各位高雄市的市民朋友，今天南台湾最核行动联盟，我们所有走上街头的群众。在日本三一一福岛核灾之后，我们要求终结核电的决心从来没有改变。我们要求台湾发展绿色经济、再生能源。我们要求台湾产业结构转型、能源结构转型。我们要求配合，我们用我们的行动来出来。希望我们可以达到终结核电的目标。终结核电。